Jonah chapter 1 verse 1 Hovnan marachi gluch mek hamar and verse 2 yev yerkrort hamar go ahead and read that yev tiroch khosk yegav amati vorti hovnanin aselov ver kats gnyanin ve mets khagak yev karozir nera dem vorovetev nranch charutyuna vere yekel im arachin and look at verse uh, chapter 3 verses 1 and 2 yev yerort gluch arachi yerku hamarner Եվ տիրոջ խոսքը երկրորդ անգամ եղավ հովնանին ասելով Վեր կաց գնանին վեմ այս քաղաք եւ քարոզիր նրա դեմ այն քարոզությունը որ ես քես կասեմ Let's pray Father I ask that you would open this word to us and that you would teach us today Հայր մենք աղոթում ենք որ քո խոսքը բացես մեզ համար եւ այսօր սովորեցնես մեզ In Jesus name Հիսուս Քրիստոսի անունով Everybody here has heard the story of Jonah. If, if you preach from the book of Jonah, you have to read the whole thing. But we don't really have time to read it, so I'm going to summarize some of the parts of what happened in the story. What, just to summarize it, what we see is Jonah was... God called him to go to Nineveh. Because of their sin, their evil. And we see that uh, Jonah did the opposite. He went somewhere else. He went to Tarshish. And then we know what happened then on the boat. There was a storm that came up. And, and it was because of Jonah's disobedience. Jonah was thrown out of the boat. The storm stopped. And a big fish swallowed Jonah. And Jonah repented in the stomach of the fish. And we see that when he did that, God gave Jonah a second chance. And Jonah this time obeyed God, went to Nineveh, preached a very short message repent in 40 days the city will be, or in 40 days the city will be overthrown the entire city repented and then what we see in chapter 4 verse 4 uh, 1 through 4 is this Եվ հովնանը տրտմես մեր սուսմությունով եւ զայրացավ եւ աղոտ քարավ տիրոջի եւ ասաց Օտեր սա չէր իմ խոսքը քանի որ դեռ իմ երկրումն էի դրա համար լաջ ապարեցի որ փախչեմ Թարսիս որովհետեւ գիտեի որ դու ողորմած կթաց երկայնամի դու բազում բազում ողորմ աստված ես եւ կզղչաս չարիքի համար եւ իմա ով տեր աղաչում եմ արհոքիս ինձ անից որտեւ մեռնել ես ապրելուցս լավը եւ տեր ասաց միթե լավը որ բարկացել ես I said one of my prayers for you is that you would begin to understand the heart of God for the nations. For you to understand why Jonah did not want to go to Nineveh, let me give you some history. If you remember Jonah was a prophet in Israel. He was born only about two, uh, maybe three kilometers from Nazareth, where Jesus was from. And he was prophesying often in, in the Bible. We see that he prophesied in the second Kings. And we see he was a popular prophet. He was very well liked. He said that God said that all of the land of Israel, the borders will be expanded and Israel will be blessed. 
Նա ասում էր որ իսրայելի սահմանները պետք է ընդլայնվեն եւ իսրայելը պետք է օրնված երկիր լինի։ So when Jonah spoke people loved to hear oh he's going to tell us something good. Քան որ ևս հովնանը խոսում էր մարտիկ ասում են ահա այս հովնանը մի շատ լավ բան կասի բոլորը լսում էին իրեն։ And then here we have Jonah hearing a word from the Lord. Եվ այստեղ տեսնում ենք որ հովնանը լսում է տիրոջ ձայնը հիմա։ And he's saying God saying go to Nineveh. Եվ լեվ տեր ասում է իրեն գնա Նինվեհ։ What we know about Nineveh is in Assyria the king the kingdom of Assyria is some horrible things. Uh ինչ գիտենք Նինվեհի մասին որ ինքը գտնում էր Ասորեստանում իսկ այդ երկիրը մի սարսափելի երկիր էր։ So today we use Instagram, Twitter, Facebook. Այսօր մենք օգտագործում ենք Instagram-ը, Twitter-ը, Facebook-ը and we and and in and, and you know the islamic state isis daesh in in syria right islamakan yerkernerum islamakan petutyuna dashishe they are doing horrible things nerank sarsapeli baner en anum and do you know how they they they're proud of their sin yev irenk aynkan hpartatsats en irants arats meghkeri patjarov they'll take a video and they'll put it on youtube of them killing people որ նկարում են թե ինչպես են մարդկանց սպանում ու հետո YouTube-ում են And they'll take pictures of the evil that they do Եվ նկարահանում են այն բոլոր չար գործերը որ անում են And they'll send it out for the world to see This is who we are be afraid of us Եվ տարածում են համացանցում որպեսի ողջ աշխարհը տեսնի ու ու վախենա իրենցից That was the same as Assyria Նույն բաներ այն ժամանակ Ասորեստանում They actually did the same thing back then but they didn't use Facebook Այն ժամանակ իրենք էլ նույն բան էին անում պարզապես Facebook-ը չէին օգտագործում։ They used to carve in stones all of the evil they did for everybody to read. Նրանք քարերի վրա փորագրում էին այն բոլոր չար գործերը, որոնք անում էին որպեսի բոլորը կարդային ու իմանային։ And they would write in detail. Եվ ամեն բան մանրամասն էին գրում։ One of the things they wrote the, the here's the king of of Nineveh he's saying I cut the heads off of the fighters. մի այսպիսի բան կա հիշատակություն քարի վրա գրված ես նինվեի թակավորս կտրեցի բոլոր զինվորականների գլուխները And I made a tower with their heads Եվ ես աշտարակ շինեցի նրանց գլուխներից And I burnt all of their young girls and boys alive Եվ այրեցի կենթանի կենթանի իրենց բոլոր զավակներին I I I cut off the arms and the hands of the men and their ears and their noses Կտրեցի շատերի շատ մարդկանց ոտքերն ու ձեռքերը ականջներն ու քիթը And I skin the skin off the bodies and draped them over the walls. Եվ հան կաշ կաշ է հան արեցի մարդկանց ու նրանց նետեցի։ And then God says, Jonah, arise and go. Եվ հիմա to this place. Տերն ասում է հովնանին, հովնան, վեր կաց ու գնա այդ երկիր։ What do you think Jonah felt? Ինչ է կարծում հովնանը, ինչ էր զգում? No. Չէ։ These are evil people. Սրանք չար մարդիկ են։ I they write what they do on the walls so everybody can read it. Նրանք իրենց չար գործերը պատերին են գրում որ բոլորը կարդան իմանան ու վախենան։ But why did he really not go? Բա ինչի պետքա գնամ, ինչի գնամ են։ We just read we, we he, they, Jonah actually knew the heart of God. Բայց գիտենք որ Հովնանը գիտեր տիրոց սիրտը։ Remember he said I knew you were merciful. Kan vor asum e yes gitei vor du vogormats es. I knew that you had loving kindness. Yes gitei vor du bazum ogormats. I knew that you wouldn't punish them if they repented. Yes gitei vor ete apashkharen du ches patji ait azgin. How did Jonah know that God would be so merciful to such evil people? Vor tagits hovnane giter vor asvats vogormats piti gtnvi naman char martkants handep. About 80 about maybe 50 to 100 years before Jonah. Հովնանից մոտ 50 հարյուր տարի առաջ There were very there was two very popular prophets that he knew about. Երկու շատ հայտնի մարքարներ կային որոնց մասին նա գիտեր. And everybody knew their stories. Եվ բոլոր գիտեն այս երկուսի պատմությունը. You know today we have uh, books that we read about Christians that we we from the past and they they inspire us and we see how God used them. Մենք հիմա որպես քրիստոնյաներ ունենք լիքը գրքեր, որտեղ կարծում ենք քրիստոնյաների պատմությունը տեսնենք աստված ոնց է գործածել այդ մարդկանց ու այդ քաջալերական պատմությունները կարդալով մենք ոգևորվում ենք, մենք էլ ենք քաջալերվում։ Jonah had the same thing. Նույնը հովնանը։ He knew the story of Elijah. Նա գիտեր Եղիայի պատմությունը։ From 1 Kings chapter 17. Երրորդ թագավորը 17-րդ գլխից։ He he heard what happened with Elijah. Let me summarize it. Նա գիտեր թե ինչ է կատարվել Եղիայի հետ, եկե կամ փոփենք։ And this was just a few years, 50 years maybe, a couple generations before Jonah. Եմ թամենը մի քանի սերունդ առաջ էր դա հովնանից ավել։ 
And God, remember, at that time in Israel, there was a famine, there was drought, no rain for three and a half years. And that time, uh, the word of God came to Elijah. And God said, Arise and go to Zarephath. It's uh, Zarapath. Zarapath. Which belongs to Sidon, Sidon. Behold, I have commanded a widow to feed you. Look, God could have sent Elijah anywhere. But he said, go to Sidon. Do you guys remember Sidon? That's the Canaanite people. You remember King Ahab? Ahab? That married Jezebel? Jezebel was the daughter of the king of Sidon. A Canaanite woman. Remember the Canaanite people were called the cursed ones. They were the ones because of Jezebel that brought Baal worship into Israel. But here is God's prophet called to these cursed people. And God said, Arise and go to Sidon. And what happened in Sidon? This woman had her last meal ready. She, her and her son were going to die. And Elijah said, please let me come to your house and eat. And she said, this is all I have, we're going to die now. And Jonah said, no, you're going to have oil in your house and you're going to have food until the famine is done. Elijah? Elijah said that. God provided for the cursed Canaanite woman and her family. Then the son died. And then God used Elijah and the son was raised from the dead, a Canaanite son. Jonah knew the story. He knew that God had a heart for the cursed people as well. He remembered Prophet Elisha. When the Syrian army would come into Israel with their, their, their army and they would attack villages, they would kill everybody, they would steal their goods, and they would kidnap the daughters. Syria. Syria yes. But this is what happened. The, the commander of this horrible evil army. Do you remember his name? Naaman. Naaman. One of the girls that was kidnapped from the raids, a, a little Israelite girl, knew, knew that Naaman had a leprosy, a skin disease. And she said, even though she was a kidnapped little girl away from her family she said if only my master would go to Israel there's a prophet there that can help then Naaman found Elisha Elisha said, go and cleanse yourself seven times in the Jordan River. Naaman was cleansed. And he trusted in God after that. It says he believed. 
Jonah knew God's heart for evil people. Jesus knew this too. If you remember in Luke chapter 4, after Jesus was done fasting for 40 days, he went into the synagogue in Nazareth, really close to where Jonah was from. And he preached from the book of Isaiah. And he said, this passage in Isaiah was fulfilled today in me. And the people were looking at him. How is this to be? And this is what Jesus said. Starting in uh, verse 24. And you can read to uh, 27. Եվ ասաց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ոչ մի մարկար է ընդունելու չէ իր հայրենիքում։ Եվ ճշմարտությամբ ասում եմ ձեզ, թե Եղիայի օրերին Իսրայելի մեջ շատ որբե վայրիներ կային, եւ որ երկինքը 3 տարի ու 6 ամիս փակվեց, այնպես որ բոլոր երկրի վրա սով եղա։ Եվ Եղիան նրանցից ոչ ոքի մոտ չուղարկվեց, բայց մեսի դոնացիների սարեփթան մի որբե վայրի կնոջ մոտ։ Եվ շատ բորոտներ կային Իսրայելի մեջ եղիսե մարկարի ժամանակին, եւ նրանցից ոչ ոք չսրբեցավ, բայց միայն նեման ասորին։ When they heard those things, they were so mad at Jesus. Եվ լսեցին այս խոսքերը, բոլոր շատ բարկացած էին Հիսուսին։ What he was saying if you don't accept me, ինչ էր Հիսուս ակնարկում, եթե ինչ չընդունեք, the Canaanites will, քանանացները կընդունեն, the Syrians will, Սիրիացիները կընդունեն, and it actually came true. Because we were the Gentiles. We were the Canaanites, we were the Syrians. Jonah knew God's heart for the world. And that's why I think that uh, he did not uh, did not want to go. Because he knew that Nineveh deserved destruction. One of the things that we forget when we're reading the Old Testament and the New Testament, when God speaks in the Old Testament, we think, oh, like this story, you've read it many times, right? If God said, you, arise and go to this country, you would say, oh, I would never be like Jonah. I, would, I wouldn't go to the other direction. I would do what God says, right? We all think that. We forget that the same God that spoke to Jonah is the same God that said, go into all the world and make disciples, baptize them, teach them all I commanded. Start first in Hrazdan, then go to Sevan, and then go to uh, Vuristan, and Turkey, and Iran, and Rusastan, and the other ends of the world. It's the same command that Jonah received. Arise and go, church. We know he says to go. We also know he says to give for mission work. It says that you need to support missionaries because they are going out for the sake of Jesus. And then we are to pray for missions. <laughs> 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 
When Jonah was on the boat to Tarshish, Երբ, uh, հովնանը, թարսից գնացող նավի մեջ էր, the people on the boat said the evil has come upon us. Մարդիկ նավի մեջ ասում էին մեզ վրա չարիք է եկել. In the city of Nineveh, the Bible says their evil has come up before me is what God said. Իսկ Աստված աշնչում Աստված ասում են որ Նինվեի ժողովրդի չարիքն է իմ առաջ եկել. Brothers and sisters, the evil was Jonah's disobedience. Սկույրեր էր եղբայրներ, միակ չարիքը հովնանի անհնազանդություն էր. And the evil came upon them. Եվ դրա պատճառով չարը եկավ. Jonah had a father. Հովնանը հայր ուներ։ In the Bible it says it was Amittai. Եվ Amittai Ավ եւ Աստված աշնչում ասում է որ նա մակեկացի էր։ Can you imagine what his uh, in the it's it's the first um, of Amitai. Sorry, I need to Oh sure, yeah, it's a, it says like, uh, I'm sorry about that. Jonah 1:1. One, one. Uh, sorry. That's no, fine. Verse that? It's verse 1. 1 2. Just just verse 1. Okay. Ah, okay. Like Amati vorti. Can you imagine what Amatai uh, said to Jonah? Yev, but can you ask me Amatai ninch kaser hovnani? Well, let me ask you this, okay? Yeah, but sad is hard to imagine. What if your grandchild, granddaughter? Ninch kalni yete zer zora thora kam. And what if your child? Kam zer zavat. Daughter, your son. Zer tagan zer akchika. Dad, mom. Կարո ասեր հայ մա I got a mom, word from the Lord. Ես տիրոջից կանչ ունեմ. He has called me to go to Ganja. Ah, ինձ տերը կանչելա որ գնամ Ganja. Որը Ադրբեջանում է։ Ganja. How would you feel? Ինչ կզգայիր? I understand the problems. I would feel very scared. Ես հասկանում խնդրեությունը։ Ես կսարսափեի։ Are you sure God has called you to go there? Կհարցնեի հաստատ համոզված ես որ Աստված քեզ ընտեղ է կանչում։ This must not this can't be God. Չէ, դժվար, սկալ ես հասկացել։ We won't let you go. No. Չէ, ես որպես ծնող թույլ չեմ տալիս, չէ։ In fact, I'm going to buy you a ticket and you're going to go to Russia to Krasnodar. Ու իրան կգնենք ես համար հատուկ տոմս, որ գնաս Krasnodar. And you're go- and our whole family will pay for you to go. Եվ ամբողջ ընտանիքը գումար կտա, որ դուրիշ տեղ գնաս։ Cuz I don't think Jonah made the decision by himself to go to Tarshish. Ես կարծում եմ, որ հովնանը միայնակ չկայացրեց Թարսիս գնալու որոշումը։ I think he sat with all of his family. He's a prophet of God. Նա աստո մարքար էր եւ նա նաեւ քննարկեց այդ հարցը իր ընտանիքում։ I think the whole family it was uh, entered into Jonah's disobedience. Ես կարծում եմ որ ողջ ընտանիքը մեղավոր էր հովնանի անհնազանդության համար։ So why do I say that? Ինչու եմ այսպես ասում։ Since I've been to Armenia. Ա ժանակից ի վեր երբ Հայաստանում եմ։ I've talked to many people. Շատ շատ մարդկանց հետ եմ խոսել։ And they say I feel called of God to go to Turkey. Շատերն ասել են ես ասուս կանչ ունեմ թուրքիա գնելու։ My dad But Hydas and my mom Midas and my aunts my uncles my Mora grandparents Mora Kuner Statis Papis they won't let me go Chan tokum vor gnam The Bible says arise and go But Asvats ashush nasum e ver gats u gna Proverbs chapter 13 verse 22 Uh Aragats 31:22 hamar It says that a good man Asum e bari marte leaves an inheritance ժառանգություն է թողում for his children's children իր զավակների զավակների համար i don't think that god is just talking about money and land ես չեմ կարծում որ աստված այստեղ խոսում է գումարի հողի կամ տան մասին to my mothers and fathers here my grandmothers and my grandfathers i have a word for you բոլոր տատիկներին պապիկներին մայրերին ու հայրերին ձեզ համար խոսք ունեմ այստեղ the greatest inheritance that you can give your children and your grandchildren Մեծ ագույն ժառանգություն է որ կարող ես թողնել քո երեխային ու քո թորանը Is a spiritual inheritance Դա հոգևոր ժառանգությունը կլինի When you're with your grandchildren Երբ դուք ձեր երբ ժամանակ եք անցկացնում ձեր թորների Are you talking to them about the lost people in this world Արդյոք խոսում եք իրենց հետ այս աշխարի կորած մարդկանց մասին Do you have the map open Do, of the, the world. Tu kunek ashkari kharte za zer tan. And say, did you know in Indonesia there's a people called the Orang Ringba? Tu atsuits ek talis Indonesia nu asume ek aistak mi jogovurt ka vor kochvum e Orang Rina. They don't have the Bible in their language. Irenk irens lezov der rastvats ashunch chum. They don't have any Christians there. Der yevs vosh mi Kristonia ek. They never even heard about Jesus. Vosh vok ent ek hussi masin chi lesel. We should pray for them, shouldn't we? Chago tenk mi ates martkan samar. Maybe grandson granddaughter. 
God wants you to go there someday. And be a translator for the Bible. And to share the gospel. And to start new churches. Is that how you talk to your grandchildren? Or your children? Are you encouraging them to obey the command of God? We have to use our time wisely with our children. And we need to show them God's heart for the nations. That's the best inheritance that you can leave. Some of you think, well, I'm older now. I'm not these young people that can go. I want to challenge you as well. God is a God of second chances. After Jonah repented, God said to him a second time, Arise and go to the city. And preach the word I tell you. Whatever God's calling you, even if you've rejected His call and disobeyed, God gives you another chance. He's a God of second chances. And if you're older, you have an advantage over younger people. For example, one of my one of the people that I like to read uh, about. He was a missionary to the, in the Muslim world for 50 years. Now, And when he turned 70 years old, he had some words of wisdom. And I'm going to read some of those, but I want you to remember that in the Bible that God used the elderly people in a mighty way. Some people, if you remember, uh, if you remember Abraham. You remember Moses. Many of these people, and, and Joshua. Oh man, these people were doing God's 80 years old and beyond. And, and they saw the most blessing in their life in their older age. This man said that by the time you're 70, at least 70, you should have a certificate or a diploma from your experience in life. So now you've passed your apprenticeship in life. And then by the time you're older, you should know that your life doesn't consist of what you own. So at, at, at 70, the Christian must redeem their time and live uh, more earnestly, more zealously. I have read maybe 20 missionary stories when the missionaries decided to go to the mission field when they were 60. Some of them went when they were 70. But did you see they were praying, God, what do you want me to do? I don't want to just spend my time cooking and, and other things. If you have a mission for me, I will go at any age. One of my, uh, fav- one of my friends in Turkey uh, went to Turkey when he was 60. And he, as an older man, learned some Turkish, not very well, but some. 
որպես ծեր մարդն ամ մի քիչ թուրք էր սովորեց ոչ շատ լավ բայց ինչքան կարող էր but he gathered the new turkish christians around him բայց նա իր շուրջն էր հավաքում թուրք նոր քրիստոնյաների and as their grandfather ու որպես իրենց պապիկ he taught them what it meant to be a christian սովորեց մեր թե ինչ է նշանակում լինել քրիստոնյա he taught this is how a christian man and a christian woman behave this is what the bible teaches տեսեք ինչ ասած ա շունչը սովորեցում տեսեք ինչ պիսի մտի լինի քրիստոնյա տղամարդը կամ քրիստոնյա կինը and these young turkish christians եւ այս 17 թուրք քրիստոնյաները when this man died երբ այս մարդը մահացավ they were so grateful that he came at his age to serve them ein kan yer aghtapart ein vor ir hasakin chnaelov zer tarikum gnats u tsarraets irens if you think that's not possible and you're sitting here i'm 60 years old i how am i going to do that mitet dar mtatsum ek vor da anhnare yes 60 tarikan em vons kara lini if god is calling you and you're praying god send me i will go if you have that open heart that you will go yete tei nasum e u tu el unes bat sir tu ago thoges tei nasum e gnya he will open the door or for you na drner kbatsi kes amar he will guide you na karash nortik es you will go du kgnas and your obedience yev kohnas andi is going to change the world kpokhi ashkhara don't think oh i'm 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 sick i have cancer i can't do this i'm going to die in 2 years mi mtatsi ada es mezam kakhs kegunem yerku tari heto mahanalu em another couple after they retired from their job ye mizu kitan vor yefor thoshaki antsan they decided to go to turkey voroshetsin turkia gnal it was hard shat dzhvar they left their grandchildren thogetsin irens they left their children yerekhanerin thornerin and they spent the next 8 years there yev motut tari anskatretsin turkia the woman had cancer u kina khaskegun and she kept going to the doctor but instead of going to the doctor where she was she went to the doctor in turkey yev pokhana gnar ayn ir lav yerkri bzhishkneri mot nastik patser gnal bzhishki turkiay bzhishkneri mot what i'm saying is there should be no excuse if god is calling you need to obey ինչ եմ ուզում ասել եթե ասած կանչում եք ես դու պետք է հնազանդվես ու դրա համար պատճառներ մի բեր At the end Verchum we see Menk tesnum enk that Jonah was still mad at God Vor hovnana dar parkatsats e asso vra And this is what he said Եվ ահա թե ինչ է ասում In the last verses in Jonah chapter 4 Չորրորդ համարի չորրորդ գողի վերջի համարներում chapter 4 verses 10 and 11 10-11 համարներում Եվ տերն ասաց դու ապսոսում ես դթմենու մասին որի վրա աշխատություն չկաշեցիր եւ որին չմեծացրիր որին մեկ գիշերվա մեջ որը մեկ գիշերվա մեջ եղավ եւ մեկ գիշերվա մեջ փչացավ իսկ ես չափսոսամ նին վեք հաղաքի մասին որի մեջ կան 120 000 մարդից ավելի որոնք չեն հասկանում իրանց աճ ու ծաղ ծերքը եւ շատ անասուն Brothers and sisters Քույրեր ու եղբայրներ God placed you in amazing country Տերը ձեզ ծնեցրել է մի հրաշալի երկրում։ He's given you an amazing pastor and pastoral staff. I've met them and talked with them. Նա ձեզ տվել է հիանալի հովիվ եւ հիանալի հովական կազմ ու մարդեն հանդիպել եմ խոսել եմ։ You are immensely blessed. Դուք մեծապես օրնված եք։ And you're blessed to be a blessing to the nations. Եվ դուք օրնված եք որպեսզի օրնություն լինեք ազգերի համար։ Turkey has 83 million people. Թուրքիայում ապրում է 83 միլիոն մարդ։ Iran maybe has 90 million people. Iranum Iranum apromen mot 90 million mart. Should God not feel pity for all of those people? Astvas chpetke khkhja es martkans? Including the animals? Nunis kanasuneri masin e khosum, anasuneri nel chkhkja. Brothers and sisters arise and go. Kuyer yev yakhbayner, ver katsek u gnyatsek. Encourage the young ones to go. Քաջարերեք որ երիտասարդները գնան։ Don't be the obstacle that keeps them from going. Խոչընդո չի հանդիսանակ որ իրեն գնան։ Սիրում եմ ձեզ ասված օրդնի ձեզ։ 